সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম সরকারের কাছে প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় ভোট কম পড়ছে ইসি সচিব রাজশাহীর পাঁচটি পয়েন্টে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু ইজারাদারকে বালু মহাল বুঝিয়ে না দেবার অভিযোগ নাটোরে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ বলেছেন পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভোট দেওয়ার প্রবণতা ক্রমে কমে আসছে এর অন্যতম কারণ হল কোন সরকারের কাছে মানুষের যে প্রত্যাশা থাকে সেটি যদি পূরণ হয় তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষের ভোট দেওয়ার আগ্রহ কমে যায় প্রত্যাশা বেশি থাকলে সরকার পরিবর্তনে মানুষের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আগ্রহ বাড়ে মঙ্গলবার রাজশাহী সরকারি কলেজে ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসি সচিব এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন নির্বাচন না হলে গণতন্ত্র মজবুত রাখা যাবে না অব্যাহত রাখা যাবে না আর সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন জরুরি ইসি সচিব বলেন আমাদের কাজ হচ্ছে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা আপনারাও ভোটার হন ভোটার হলে যে ভোট দিতে হবে এমন নয় পছন্দ না হলে ভোট দিবেন না কিন্তু ভোটার আইডি কার্ড আপনার সব কাজে লাগবে এটাই জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচিত হবে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ নুরুর রহমান জেলা প্রশাসক এস এম আব্দুল কাদের রাজশাহী আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস সূত্র জানায় প্রথম ধাপে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে চলবে তেরো মে পর্যন্ত এরপর আটটি উপজেলায় তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হবে তথ্য সংগ্রহের কাজে সহযোগিতার জন্য সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করছেন একশো তিরানব্বই জন বেলজিয়াম গিয়েছিলাম ওখানে ভোট ভোট দেওয়ার পরিমাণ কমতে কমতে শতকরা পঁচিশ ভাগ এসছে অর্থাৎ পঁচিশ ভাগ লোক ভোট দেয় একবার আমি আমেরিকাতে গেলাম লোকাল এরকম আমাদের লোকাল ইলেকশনগুলো হচ্ছিল থার্টি সিক্স পারসেন্ট ভোট দিয়েছে মানুষ ফ্রান্সে কিন্তু দেখবে দেখি কিছুদিন পর পর প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন হয় দুইবার ইলেকশন হয় কারণটা হলো কি ওখানে সংবিধানে বলা আছে যদি ফিফটি পার্সেন্টের উপরে যদি ভোট না পাই তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার ভোট গ্রহণ করতে হয় অর্থাৎ দেখা গেল যে কোনো কোনো বছর এরা প্রার্থীরা কি করে পঁচিশ ভাগের নিচে ভোট পায় পঞ্চাশ ভাগের নিচে ভোট পায় তখন দ্বিতীয় ধাপের আবার নির্বাচন করতে হয় অর্থাৎ সারা পৃথিবী জুড়ে ভোট দেওয়ার পরিমাণ কিন্তু কমে আসছে কমে আসার মূল কারণটা হলো যে মানুষের প্রত্যাশা যে সরকারের প্রতি থাকে এটা যদি পূরণ হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষের ভোট দেওয়ার আগ্রহ কমে কম থেকে দেয় কম থাকে আগ্রহ যদি বেশি থাকে প্রত্যাশা যদি বেশি থাকে সরকার পরিবর্তনের প্রত্যাশা যদি বেশি থাকে মানুষ ভোট দেওয়ার ভোট কেন্দ্রে যেতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে নির্বাচন না হলে এ দেশে গণতন্ত্র মজবুত হবে না গণতন্ত্র অব্যাহত রাখা যাবে না গাইবান্ধায় বাল্য বিয়ে নিবন্ধন করার সময় সৈয়দা আব্দুল হাদি নামে এক কাজীকে হাতে নাতে আটক করে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কোচা শহর ইউনিয়নের শাহাপুর গ্রামে একটি বাল্য বিয়ের আসরে বিচারক উপজেলা নির্বাহী অফিসার রামকৃষ্ণ বর্মন এক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন বরকনে ও পরিবারের লোকজন পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় দণ্ডপ্রাপ্ত সৈয়দ আব্দুল হাদি উপজেলার কোচা শহর ইউনিয়নের কোচা শহর গ্রামের মৃত আজাহার আলীর ছেলে বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠান চলাকালে আমরা পুলিশ সহ অভিযান পরিচালনা করি বরপক্ষ এবং মেয়ে পক্ষ সকলে পালিয়ে যায় কিন্তু আমরা কাজী মোহাম্মদ আব্দুল হাদিকে আমরা হাতে নাতে তাকে গ্রেপ্তার করি এবং বাল্য বিবাহ নিরোদায়ন এর এগারো ধারা মতে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হলো পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি মঙ্গলবার নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পয়েন্টে বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এসব পণ্য বিক্রি করা হবে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন টিসিবি রাজশাহী অফিসের আঞ্চলিক প্রধান প্রতাপ কুমার নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট রেলগেট লক্ষ্মীপুর ভদ্রা ও নওদাপাড়া বাজার সহ এই পাঁচটি পয়েন্টে পণ্যগুলো বিক্রি শুরু হয় চারশো পঁচিশ টাকা তেল হলো পাঁচ কেজি লিটার পাঁচ লিটার আর আপনার চিনি এক কেজি প্রতি হলো আপনার সাতচল্লিশ টাকা আর ডাউল হলো চুয়াল্লিশ টাকা বাকি বুট আছে আর খেজুর আছে ওগুলা শনিবার থেকে ইনশাল্লাহ দেব প্রথম অবস্থায় চিনি সয়াবিন তেল মসুর ডাল বিক্রি করা হয় তবে রমজানের পাঁচ দিন আগে ছোলা ও খেজুর বিক্রি শুরু করা হবে 
চিনির বিক্রয় মূল্য ধরা হয় 47 টাকা সয়াবিন তেল 85 টাকা ও মসুর ডাল 44 টাকায় বিক্রি হয় প্রতিদিন 5টি পয়েন্টে ট্রাকে করে পণ্যগুলো বিক্রি করা হবে প্রতি টাকে 1400 কেজি পণ্য থাকবে এর মধ্যে চিনি 500 কেজি সয়াবিন তেল 500 লিটার ও মসুর ডাল 400 কেজি থাকবে সারা শহরে মোট 60 টন পণ্য বিক্রি করা হবে রমজানের 5 দিন আগে ছোলা 60 টাকা ও খেজুর 135 টাকায় বিক্রি করা হবে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও সরকার টিসিবির মাধ্যমে পণ্য দা শুরু করেছে এইজন্য সরকারকে সাধুবাদ জানাই কিন্তু প্রাইস মোটামুটি রিজনেবল আছে বাজার কিন্তু বাজার মূল্যের সাথে টিসিবির প্রাইস সাধারণ কিছু কম তো আমরা সাধারণ ভোক্তা চাই যে ব্যবসায়ে তো আমাদের জানা মতে ওরা স্টক বিজনেস করে অনেক লাভ করে তো সেহেতু যদি আরো যদি কেজিতে যদি 5 টাকা কমাতো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করতাম যে সাধারণ জনগণ আরো বেশি উপকৃত হতো সেটা হলো চিনি মুসুরের ডাল ছোলা এগুলোতে যদি কেজিতে 5 টাকা আরো দাম কমাতো আমি মনে করি আরো ভালো হতো কারণ বাজারের সাথে খুব একটা দামের পার্থক্য নাই সাধারণ কিছু কম প্রোডাক্টের মান খুবই ভালো চিনি এর আগে দেখেছি চিনি ভেজা দলা দলা থাকতো টক লাগতো চিনি এই চিনিটা একদম ফ্রেশ মানের দিক দিয়ে কোনো সন্দেহ নাই মালের পণ্যের মান খুব গুণগত মানের দিক দিয়ে কোনো আমাদের কোনো কমপ্লেন নাই আমি কিনার চেষ্টা করি কারণ টিসিবির যে মালামালগুলা এগুলা গুণগত মান একটু ভালোই পাওয়া যায় আর ছোলা বিশেষ করে ছোলা ডাউল এবং তেল এটার প্রতি আপনার গিয়ে রমজান মাসে জানি নি যে যারা আমরা ধর্মপ্রাণ মানুষ যারা রমজান মাসে সিয়াম সাধনা করি তারা সকলে এই কয়টা আইটেমের উপরে আমরা একটু বেশি মানে আমাদের অন্যান্য মাসে থেকে এই মাসে একটু বেশি খরচ হয় সে তুলনায় বর্তমান সরকারের উদ্যোগ যেটা সেটা প্রশংসা দাবিদার রাখে পাশাপাশি আমরা আপনাদের মাধ্যমে সরকারকে জানানোর চেষ্টা করব যে পণ্যগুলো যদি প্রাইস আর কিছুটা কম হলে পারে আর সাধারণ মানুষ এতে উপকৃত হতো বলে আমি মনে করি নাটোরের বড়াই গ্রামে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক আদিবাসী কৃষক নিহত ভ্যান চালক সহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে বনপাড়া পাবনা মহাসড়কের বনপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে রাজশাহী থেকে পাবনাগামী চ্যালেঞ্জার পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ভ্যানে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় এ সময় ভ্যানে থাকা সকলে ছিটকে পড়লে এই দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শ্রী পদকে মৃত ঘোষণা করেন এবং আহতদের চিকিৎসা দেন এই ঘটনায় বনপাড়া হাইওয়ে পুলিশ যাত্রীবাহী বাসটিকে উপজেলার গড়মাটি এলাকা থেকে আটক করলেও চালক ও তার সহযোগী পালিয়ে যায় মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে সারা দেশের মতো নাটোরেও ভোটার তালিকা হাল নাগাদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে সকালে নাটোর পৌরসভার দুই নং ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হাল নাগাদ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন নাটোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুর রহিম ও সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম একই সাথে জেলার প্রতিটি উপজেলা ও পৌরসভা এলাকায় এই ভোটার তালিকা হাল নাগাদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে আগামী তেরোই মে পর্যন্ত এই ভোটার তালিকা হাল নাগাদ কার্যক্রম চলবে এই কার্যক্রমের আওতায় নতুন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ও স্থান পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারবে কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করবেন কোন বাড়ির সদস্য এ সময় বাড়িতে উপস্থিত না থাকেন তাহলে তথ্য সংগ্রহকারীরা পরে সেই বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন বলে জানান জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পুষ্টি উন্নয়নের বুনিয়াদ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নওগায় পালিত হল জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ দু পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে সকালে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির আয়োজনে এক বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে র্যালিটি নওগাঁ সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নওগাঁ সদর হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে শেষ হয় এ সময় নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ মমিনুল হক নওগাঁ সদর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার রওশন আরা সহ নওগাঁ সিভিল সার্জন অফিসে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন খাদ্যের কথা ভাবলে পুষ্টির কথাও ভাবুন এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নাটোরে শুরু হয়েছে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ এই উপলক্ষে সকালে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির আয়োজনে শহরের মাদ্রাসা মোড় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা কালেক্টরেট ভবন চত্বরে গিয়ে শেষ হয় পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা সিভিল সার্জন ডাক্তার আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সাজেদুর রহমান খান স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক গোলাম রাব্বানী 
নাটোর সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত নাটোর সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডাক্তার মাহবুবুর রহমান তেইশ থেকে উনত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত এই জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন করা হবে পুলিশের বিশেষ অভিযানে তিয়াত্তর জনকে আটক ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় মেট্রোপলিটন থানা ও ডিবি পুলিশ বোয়ালিয়া মডেল থানা পনেরো রাজপাড়া ছয় চন্দ্রিমা সাত মতিহার সাত কাটাখালী দুই বেলপুকুর দুই শামুকদুম তিন এয়ারপোর্ট সাত পবা চার কাশিয়াডাঙ্গা ছয় কর্ণহার পাঁচ দামকুড়া তিন ও ডিবি পুলিশ ছয় জনকে আটক করে এদের মধ্যে একুশ জন ওয়ারেনভুক্ত আসামি একত্রিশ জন মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য অপরাধে একুশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ইজারাদারকে বালুরঘাট বুঝিয়ে না দেওয়ায় জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছেন ইজারাদার মেসেজ পুতুল ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকার নাহিদ আক্তার নাহান অনুলিপি রাজশাহীর ছয় আসনের এমপি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে গত ষোলো এপ্রিল দেওয়া লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে চলতি অর্থ বছরে টেন্ডারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে চারঘাট বালুমহলের ইজারা লাভ করেন মেসার্স পুতুল ট্রেডার্স দোসরা এপ্রিল বালুমহালের ইজারা বাবদ মোট দুই কোটি বিয়াল্লিশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা পরিশোধ করেন চোদ্দশো ছাব্বিশ বাংলা বছরের প্রথম দিনে পহেলা বৈশাখ বালুমহালটি বুঝিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও বুঝিয়ে দিচ্ছেন না চারঘাট ইউনো অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয় গত সোমবার বালুমহালের দখল বুঝিয়ে নেবার জন্য ঘটনাস্থলে যান ইজারাদার সহ তার লোকজন এ সময় চারঘাটের ইউনো নাজমুল হকও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন সেখানে পূর্বের ইজারাদার রনি বালু উত্তোলনের সরঞ্জাম সহ অন্যান্য উপকরণ বালুমহাল থেকে সরিয়ে নেননি গেল বছরের তিরিশ চৈত্রের মধ্যে বালুমহাল থেকে সমস্ত ধরনের সরঞ্জাম সরিয়ে নেবার কথা থাকলেও এখনও বড় আকারের বৃষ্টি বালুর স্তূপ রয়েছে বালুমহাল থেকে বর্তমানেও ট্রাক এবং ড্রাম ট্রাকে বালু সরবরাহ করা হচ্ছে বর্তমান ইজারাদার নাহিদ আক্তার নাহান বলে টেন্ডার দেয় আমি টেন্ডারের সর্বোচ্চ দরদাতা হয় আমাকে চারঘাট মৌজার বালুমহলটি ইজারা দেয় আমি ইজারার সম্পূর্ণ টাকা দুই দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা একযোগে পরিশোধ করি চালানোর মাধ্যমে পরিশোধ করার পরে আমি জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে আমি যাতে যাই সরজমিনে যেয়ে দেখি যে পূর্বের ইজারাদারের সরঞ্জামাদি সহ তাদের বালি উত্তোলন করে রাখা আছে এবং আমার মোজার পাশেই মুক্তারপুর মোজা বলে একটা জায়গা আছে যেটা নোম্যান্স ল্যান্ড দুইটা বড়ো প্রতিষ্ঠানের কারণে ওই জায়গাটা ইজারা দেওয়া হয় না সেখানে প্রায় বৃষ্টির উপরে বালির স্তূপ রেখে তারা অবৈধভাবে ব্যবসা করছে আমি জেলা প্রশাসককে দরখাস্ত দিই যে এই স্তূপগুলো সরে সরানো এবং আমার পূর্বের ইজারাদারের জায়গা যেগুলো আছে সবগুলো সরিয়ে দিয়ে আমাকে আমার জায়গা নির্দিষ্ট ইজারাকৃত জায়গাটা বুঝিয়ে দেওয়া হোক ব্যবসা করার জন্য আমার দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনো সাহেবকে দায়িত্ব দেয় ইউনো সাহেব আমাকে ডেকে পাঠান আমি ইউনো সাহেবকে যে আমার ঘটনা বলার পরে ইউনো সাহেব সরজমিনে আসেন সরজমিনে এসে ইউনো সাহেব অসৌজন্যমূলক আচরণ করে যে এই জায়গাটা আপনি আপনার তো পরিষ্কার আছে আমি বললাম আপনি নিজে সরজমিনে যে দেখেন যে ওখানে এক্সিমিটার মেশিং তাদের বালি এ অবস্থায় অবৈধভাবে তারা রেখেছে আমাকে ক্লিয়ার করে দেন যে আপনি সই করেন তো বললাম যে আমাকে ঘাট বুঝে না দিলে আমি কীভাবে সই করব। আপনি ঘাটটা আমাকে বুঝাই দেন আমি ব্যবসা শুরু করব ও বললো সই না করলে আমি এখানে আসব না বললাম সেটা আপনার ব্যাপার পরবর্তীতে আমি সরজমিনে যে পেলাম না পূর্বের ইজারাদারকে মৌখিকভাবে এক সপ্তাহ সময় দিয়ে দিল মাল সরানার আর একজন ইজারাদার যে ইউসুফপুর বালিমহল টেন্ডার নিয়েছে সে বলছে যে রাস্তা আমি ব্যবহার করব তো ইউনো সাহেব তাকেও মৌখিকভাবে নির্দেশ দিল যে হ্যাঁ আপনি ওখান থেকে বালু নিয়ে সেখানে ব্যবসা করতে পারবেন যদি তাই হয় তুই একটা মৌজার টেন্ডার দিয়ে সারা নদীর কুলে যদি ব্যবসা করতে পারি তাহলে এত ঘাট টেন্ডার দেওয়ার কিছু ছিল না তা আমি এর মতো অবস্থায় ঘাট যদি বুঝিয়ে না পাই আমি এত টাকা তো আমার ক্ষতি হবে প্রতিদিন আমি লক্ষাধিক টাকার উপরে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে সরকারি টেন্ডার সরকারি বিধি মোতাবেক আইনানুকভাবে আমার টেন্ডারকৃত জায়গাটি বুঝিয়ে দেওয়া হোক আর অবৈধ যে জায়গাগুলোতে তারা বালির স্তূপ স্তূপ করে রেখেছে মুক্তারপুর সহ চারঘাট মজার ভিতরে এই বালির স্তূপগুলো তারা জেলা প্রশাসক মহোদয় যেন দ্রুত এগুলো অপসারণ করে আমাকে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেয় আমি বৈধ ইজারাদার বালুমহালটি ইজারা পেতে আমাকে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে 
বালুমহলটি দখল বুঝিয়ে না দেবার কারণে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি দ্রুত বালুমহল বুঝিয়ে দেওয়া হোক বালুমহল থেকে বালুর স্তূপ দ্রুত অপসারণের দাবি জানাচ্ছি জানতে চাইলে চারঘাট ইউনো নাজমুল হক বলেন এটা চারঘাট বালুমহল নিয়ে তারা বলছে যে তারা তাদের 14 তারিখ আমাদের নিয়মটা হচ্ছে বৈশাখের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ আমরা বালুমহলগুলো আমাদের কাছ থেকে তারা নিয়ে নেবে মানে কাগজে কলমে তো আমাদের দুটো বালুমহল ইউসুফপুর আর চারঘাট ইউসুফপুরটা বুঝে নিয়েছে বাট চারঘাট তারা বলেছে যে তারা বুঝতে বুঝে নিতে অপারগতা প্রকাশ করে কেননা বালুমহলে যাওয়ার যে রাস্তা সেখানে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড দেয়া আছে এবং সেখানে বালু রাখার মতো পরিবেশ তাদের নাই নতুন করে নতুন যে যারা গ্রহীতা বালু মহল পেয়েছে সে যে বালু উত্তোলন করে রাখবে এরকম জায়গাটাও নাই তো পনেরো তারিখ আমি নিজে অফিসার ইনচার্জ চারঘাট মডেল থানা আমার সার্ভেয়ার কানুনগ সহ সংবাদকর্মী সহ আমরা স্পটে যাই এবং সেখানে যে ব্যারিকেড ছিল সেটা আমরা সরিয়ে ফেলি এবং রাস্তাটা ওপেন করে দিই যদিও পূর্বের ইজারাদার যেটা বলে যে এই রাস্তা তারা করেছে কিন্তু আমাদের নকশা অনুযায়ী এটা সরকারি রাস্তা এবং আমি ওখানে ঘোষণা দিয়ে আসি এই রাস্তা সবাই ইউজ করবে কেউ ইউজ করবে কেউ ইউজ করবে না এটা হতে পারে না সবাই ইউজ করতে পারবে আর পূর্বের ইজারাদারের তেরো চার দুই হাজার উনিশ তারিখ পর্যন্ত যে বালুগুলো আছে তারা আমাদের কাছে লিখিতভাবে দুই মাস সময় চেয়েছে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা আসলে এটা আমরা দিতে পারি না লিখিতভাবেই আমরা বলেছি যে মৌখিকভাবে আপনি সাত দিনের ভিতরে সরাবেন অন্যথায় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে কথা বলে পরবর্তী প্রয়োজনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর বর্তমানে ইজারা গ্রহীতাকে বলা হয়েছে যে আমরা আসলাম আমরা রাস্তা ক্লিয়ার করে দিলাম আপনি কাজ শুরু করেন আপনার বালু আপনার সাড়ে নয় আকর আপনি এটা বুঝে নেন এবং কাজ শুরু করেন তো তারপরও তিনি আসলে আমাদের যে দখল হস্তান্তরের যে কাগজে তিনি স্বাক্ষর করতে অপারগতা প্রকাশ করেন ক্ষেত্রে আসলে তখন আমরা আর তাকে ওটা বুঝিয়ে দিয়েছি কিন্তু তিনি কোনো স্বাক্ষর না করে সিনি ওখান থেকে স্পট থেকে চলে যায় বর্তমান ইজারাদারকে দখল বুঝিয়ে দেবার জন্য বালুমহাল পরিদর্শন করেছি পূর্বের ইজারাদারের বালু উত্তোলনের কিছু সরঞ্জাম এখনো বালুমহাল এলাকায় আছে দ্রুত সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়েছি বর্তমান ইজারাদারকে বালুমহালটি বুঝিয়ে দেবার জন্য জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে নওগাঁর আত্রায় থেকে দুই রাউন্ড গুলি একটি বিদেশি পিস্তল ও দুটি মোটরসাইকেল সহ দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ নওগাঁ জেলা গোয়েন্দা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে নওগাঁর আত্রায় উপজেলার নন্দননালী গ্রাম থেকে দুই রাউন্ড গুলি সহ একটি বিদেশি পিস্তল এবং আশরাফুল ইসলাম আপন ও সোহেল রানা নামে দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে এ সময় সোহেল রানার কাছে থাকা একটি ইয়ামাহা ফিজার এবং একটি বাজাজ পালসার মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে সোমবার গভীর রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয় দুপুরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নওগাঁ পুলিশ সুপার ইকবাল হোসেন এই তথ্য জানিয়েছেন নওগাঁর ধামুরহাট উপজেলার চৌঘাট কাগজকুটা গ্রামে অগ্নিসংযোগ লুটপাট হামলাকারীদের গ্রেফতার ও ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী বাঙালিদের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের দাবিতে দুপুরে বারো কিলোমিটার পদযাত্রা করেছে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ নওগাঁ জেলা শাখা পদযাত্রা শেষে অবস্থান ধর্মঘট প্রতিবাদ সমাবেশ ও সাত দফা দাবিতে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান নওহাটা মোড় থেকে শুরু হয়ে বারো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে পদযাত্রার সমাপ্তি টানেন আদিবাসীরা শত শত আদিবাসী নারী পুরুষের অংশগ্রহণে এই পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান ধর্মঘট এবং প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় আদিবাসী পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি আমিন কুজুরের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন জেলা শাখার উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট শহীদ হাসান সিদ্দিকী স্বপন অ্যাডভোকেট মহসিন রেজা জয়নাল আবেদিন ছাত্র পরিষদের নরেন পাহান আজাদ হোসেন মুরাদ বাসন্তী রানী প্রমুখ সেই আগুন সন্ত্রাস তারা চালিয়েছে এবং আজকে আমরা সেই বিষয় নিয়েই আমরা আজকে পদযাত্রা করেছি এবং দাবি উত্থাপন করেছি যে কাগজকুটার আদিবাসী বাঙালিরা যে যে খাস জমিতে বসবাস করছে সেই জমিতেই তাদেরকে পুনর্বাসন করা হোক এবং যারা এই জমি দাবি করছে আমরা আমরা কাগজপত্র আমরা লক্ষ্য করি যে দেখেছি এটি একটি খাস খাস জমি কিভাবে এ হস্তান্তর হয় একজনকে লিজ দেওয়ার পর আবার তারা হস্তান্তর করছে 
এরকম আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা বলছি যে এটা ভুয়া দলিল এবং জাল দলিল এবং আমরা ডিসি সাহেবকে সেটাই আমরা বলেছি এবং তারা যে ভূমিহীন চেয়ারম্যান স্থানীয় চেয়ারম্যান প্রত্যয়নপত্র দিয়েছেন যারা সত্যি সত্যি তারা ভূমিহীন এবং আদিবাসীদের উপর যে মিথ্যা মামলাটা করে যে তিরিশ হাজার না তিরিশ মন মাছ নাকি চুরি হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা নাকি চাঁদা দিয়েছে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ গত দোসরা মার্চ নওগাঁর ধামুরহাট উপজেলার চৌঘাট কাগজকোটা গ্রামে অগ্নিসংযোগ লুটপাট হামলাকারীদের গ্রেফতার শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী বাঙালিদের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহ সাত দফা দাবিতে নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন আপনাদের পাশে আছে শুধু একটাই অনুরোধ মানে কেউ নিজের মতো করে আইনটাকে ব্যাখ্যা করবেন সবাই আইন মেনে চলবে कतजन भूमि के आशेपाशे कैंड तब अवश्य गायबान्धार गोबिंदगंज उपजिला निर्वाचने विजयी चेयरमैन भाइस चेयरमैन दायित्व ग्रहण कर गतकाल विषदे साधारण सभाय जोगदान मध्य दिए दायित्व ग्रहण करें উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ প্রধানের সভাপতিত্বে এ সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ বর্মন পৌর মেয়র আতাউর রহমান সরকার সহকারী কমিশনার ভূমি নাজির হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান শরীফুল ইসলাম সরকার তাজু মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাকিলা বেগম ওসি এ কে এম মেহেদি হাসান সহ অন্যান্যরা এর আগে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে ফুলে শুভেচ্ছা জানানো হয় এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ